Film, masum bir kız ve bir katilin hikayesini anlatıyor. Onların birbirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Erkek duygusuzca öldürüyor. Zayıf noktasını sadece 12 yaşındaki bir kız biliyor. 12 yaşında New York'ta yaşayan Matilda, üvey ailesinin yanında sevimsiz bir yaşamı paylaşmaktadır. Babası, iki tarafla oynayan bozulmuş polis için uyuşturucu saklamaktadır. Matilda'yı kaçıp gitmekten tek alıkoyan şey küçük erkek kardeşidir. Bir gün tüm ailesinin katledildiği zaman alışverişte olan Matilda şans eseri hayatta kalır ve en çok ihtiyacı olduğu sırada Leon'un dairesine saklanarak kendini kurtarır. Ve biz de sizlere bu videoda Leon The Professional filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Filmin orijinal versiyonunda Leon'la Matilda'nın arasındaki ilişkinin boyutları Los Angeles'taki test gösteriminde büyük tepki çekmiş. Böylece film yönetmeninin kurgusundan daha kısa bir versiyonla vizyona girmiştir. Luke Besson, Leon'un ilk tohumlarını bir önceki filmi Nikita üzerinde çalışırken atıyor. Nikita da Victor karakterine Jean Reno hayat veriyor ve Nikita'nın eline yüzüne bulaştırdığı görevin ardından geriye kalanlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Karakterin yeterince ön plana çıkarılmadığını düşünen Luke Besson, Victor'a odaklanan bir hikaye yaratmaya karar veriyor. Öyle ki iki filmde yer alan karakterlerin giyimi kuşamı bile aynı diyebiliriz. Hatta Leon'un çalışırken kullandığı isim de The Cleaner. Natalie Portman, Leon'un oyuncu kadrosu için 2000'den fazla oyuncu adayı arasından bir adım öne çıktığında 11 yaşındaydı. Öyle ki seçmelerin ardından Natalie Portman, yaşının çok küçük olması sebebiyle rol için uygun bulunmuyor. Matilda rolü için arayışlar sürerken Liv Tyler'ın da ismi geçiyor. Ancak 15 yaşındaki Liv Tyler da Natalie Portman'ın aksine bu rol için fazla büyük bulunuyor. Durum böyle olunca Natalie Portman seçmelere yeniden çağrılıyor ve bu kez kast direktörü Todd Taylor'ı derin den etkilemeyi başarıyor. Natalie Portman'dan erkek kardeşinin yasını tutan Matilda'yı canlandırması isteniyor. Filmin yönetmen koltuğunda oturan Besson, performanstaki duygu yoğunluğundan oldukça etkileniyor ve rolü gönül rahatlığıyla Natalie Portman'a veriyor. Sokakta tüm polis arabalarının dahil olduğu çekimler sırasında gerçek bir soyguncu soyduğu bir mağazadan kaçmış ve film setiyle tesadüfen karşılaştığında tüm sahte polis arabalarını görmüş ve hemen teslim olmuştur. Luke Besson, Leon karakterini oluştururken aklında daima Jean Reno varmış. Fakat filmin DVD ekstralarında belirtilene göre Mel Gibson ve Keanu Reeves de Leon karakterini oynamak için girişimlerde bulunmuş. Natalie Portman'ın ailesi en başından beri Matilda karakterini benimseyemiyor. Özellikle sigara içilen sahnelerden dolayı. Bu sebeple Portman'ın ailesi Luke Besson ile sıkı kuralları olan bir kontrat üzerinden anlaşmaya çalışıyor. Filmde yalnızca 5 sahnede sigara yer alabilir. Portman kesinlikle sigara içerken görüntülenmeyecek ve Matilda film süresince sigarayı bırakmak için uğraş verecek. Filmin çekimleri süresince tüm bu talimatlara bağlı kalınıyor. Zira 11 yaşındaki biri için çizilen karakter Portman oldukça karmaşık. Leon'un hikayesi düşünülünce Matilda yalnızca parçalanmış bir aile ve şiddetle uğraşmakta kalmıyor. Aynı zamanda istemediği bir cinselleştirmeye maruz kalmasına sebep oluyor. Öyle ki filmin orijinal senaryosunda Matilda duştayken Leon yanlışlıkla banyoya giriyor. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere Portman'ın ailesi bu zahneden hiç memnun olmuyor ve kızları için hazırlanan kontrata uyulması konusunda ne kadar ciddi olduklarını bir kez daha ortaya koymuştur. Matilda'nın ailesinin katledildiğini öğrendiği duygusal sahnede Natalie Portman gerekli gözyaşlarını toplamak için mücadele etmiş ve buna karşılık Luke Besson bir ekip üyesine sahnenin çekiminde gerekli olan gözyaşlarını sağlamak için Natalie Portman'ın gözlerine nane yağı sürülmesini sağlamıştır. Filmdeki unutulmaz anların pek çoğunda Gary Oldman'ın imzasının olduğunu söyleyebiliriz. Gary Oldman'ın karakteri Stansfield'ın Matilda'nın babasının gözünü korkuttuğu ve aileyi tehdit ettiği sahneler de buna güzel bir örnektir. Bu sahnelerde Stansfield Matilda'nın babasını sorgular. Oldman bu sahnede tamamen doğaçlamaya gider ve Matilda'nın babasını canlandıran Michael Badaluko'ya iyice sokulur. Badaluko'yu koklamaya başlar. Tabii ki oyuncunun Oldman'ın böyle bir şey yapacağından haberi yoktur. Badaluko daha sonra yaptığı bir açıklama o sahnede karakterinin yüzünden okunan rahatsızlık hissinin tamamen gerçek olduğunu, Oldman'ın doğaçlama performansından dolayı oldukça gerildiğini söylemiştir. 
Bu filmden esinlenerek Bir Show isimli bir Bollywood filmi çekilmiştir. Gary Oldman'ın filmdeki efsane olmuş sahnelerinden biri Herkesi diye bağırdığı gerilimli sekanstır. Bu sahnede de doğaçlama yeteneklerini konuşturan Oldman, herkesi diye bağırmasının tek nedeninin yönetmen Luke Besson'u güldürmek istemesi olduğunu söylemiştir. Luke Besson sonradan bu ikonik sahneyi filme eklemeye karar vermiş. Gary Oldman günümüzde bile sokakta karşılaştığı insanların kendisine bu sahneyi hatırlattıklarını söylüyor. Matilda ve Leon otelde check-in yaptırırken isimlerini McGuffin olarak kayıt ettiriyorlar. Film severlerin kolaylıkla fark edeceği üzere McGuffin, Alfred Hitchcock'un filmlerinde kullandığı bir sinema tekniğidir. Başka herhangi bir anlamı olmayan McGuffin aracılığıyla Luke Besson, Alfred Hitchcock'a saygı duruşunda bulunmuştur. Benny karakterini canlandıran Keith Glasgow, filmden kısa bir süre sonra itfaiyeci olmaya karar vermiş. Bu durumun üzücü yanı ise itfaiyecilik yapan Glasgow, 11 Eylül saldırıları sırasında Dünya Ticaret Merkezi'nde hayatını kaybetmiştir. Stansfield, adamlarını toplayarak 12'de Leon'un bulunduğu apartmanı basacağını söylüyor. Stansfield'ın apartmanı basacağı sırada Leon'un dairesinde 1 saat 11.58'i gösterir ve bir sonraki sekans tam 2 dakika sürer ve Stansfield baskını gerçekleştirir. Bu film Natalie Portman'ın ilk profesyonel oyunculuk deneyimi olmuştur. Senaryonun orijinali karakter gelişimi açısından çok daha sert bir sona sahipmiş. Orijinal senaryoda Leon, Stansfield tarafından vurulduktan sonra ünlü el bombası numarasını yapan kişi Leon'un kendisi değil Matilda'ymış. Fakat yönetmen Luke Besson, Matilda gibi nispeten masum bir karakterin birden bu derece şiddet odaklı bir eylemi gerçekleştirmesinin izleyiciler tarafından kabul görmeyeceğini düşünerek bu sonu değiştirmiş. Leon'un ardından Matilda'nın yolculuğuna odaklanan bir devam filminin senaryosunun hemen yazıldığı söylense de Luke Besson'ın açıklamaları bunun aksini gösteriyor. Ne kadar çok insanın bana Leon'un bir devam filmi olup olmayacağını sorduğuna inanamazsınız diyor Besson ve ekliyor. Her gittiğim yerde soruyorlar. Eğer beni motive eden şey para olsaydı çok uzun zaman önce böyle bir film çekerdim ama içimden gelmiyor. Yönetmen koltuğuna oturduğu filmlerde parayı her daim ikinci planda tutan Besson sözlerine şöyle devam ediyor. Natalie artık yaşlı. Yaşlandı, anne oldu. Artık çok geç. Eğer yarın bir devam filmi için aklıma bir fikir gelse elbette çekerim ama yeteri kadar kuvvetli bir fikir bulamadım henüz. Para için devam filmleri yapmak istemiyorum. Layık olduğu için yapmak istiyorum. Yapacağım filmin ya aynı derecede iyi olmasını ya da orijinalinden daha iyi olmasını istiyorum. Bütün bu açıklamalar doğrultusunda Leo'nun devam filmini beklemek manasız olurdu. Bu film 8.5 puanla IMDb'nin listelediği en iyi 250 film içerisinde 32. sıradadır.